Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Uma MPB, onde eu, Ivan da Luz e Jairo Teles sempre contamos histórias da música brasileira. Certa vez, Tancredo Neves declarou que Coração de Estudante era sua canção preferida. Por isso, ela era tocada em todas as notícias que antecederam a sua morte, bem como nas notícias de seu velório e enterro. E isso ajudou muito na popularidade da canção. Neste vídeo, falaremos mais de Coração de Estudante, tão presente em formaturas até hoje, logo depois da vinheta. Antes de continuarmos nosso assunto, quero pedir a você que deixe o um like aqui neste vídeo e faça a sua inscrição se você ainda não se inscreveu. Compartilhe também o nosso material e deixe seus comentários. Esses gestos simples são muito importantes para que nós possamos crescer aqui no YouTube. E você, pô, dá essa força aí para nós, ok? A música foi composta por Wagner Tiso e foi originalmente batizada de Tema de Jango pensada para fazer parte da trilha sonora do filme que contaria a história de João Goulart, presidente do Brasil que foi deposto em 1964 com o golpe militar que instaurou a última ditadura aqui no Brasil. Wagner queria uma melodia que fosse triste e ao mesmo tempo tivesse uma atmosfera de esperança. Ele se inspirou na cena de garis varrendo ruas após um comício. Mas ele disse que o rumo da história da música mudou totalmente quando Milton Nascimento fez a letra. Ele ouviu a música quando assistiu ao filme sobre Django e decidiu escrever a letra para aquela música. A parte instrumental foi regravada com a adição de uma flauta andina, sugerida pelo cartunista Renfield. E a canção, com a gravação da voz de Milton Nascimento, foi lançada em 1983. Milton se inspirou na história do estudante Edson Luiz de Lima Souto, morto em 1968 por policiais militares no restaurante Calabouço. Era um local bem icônico daquela época que oferecia refeições a estudantes de baixa renda no Rio de Janeiro. Pela grande concentração de estudantes, era também palco de várias manifestações por melhorias na educação, além de manifestações contra a repressão do regime militar. Numa dessas manifestações, houve conflito entre estudantes e a polícia militar. O comandante Aloysio Raposo atirou e matou o secundarista Edson Luiz com um tiro a queima-roupa no peito. Outro estudante, Benedito Frazão Dutra, chegou a ser levado ao hospital, mas também morreu. Temendo que a PM sumisse com o corpo, os estudantes não permitiram que ele fosse levado para o INL, mas o carregaram em passeata diretamente para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde o corpo foi velado. No período que se estendeu do velório até a missa da Igreja da Candelária, realizada em 2 de abril, quatro dias depois do assassinato, foram mobilizados protestos em todo o país. E ali começou uma onda de protestos que se estenderia pelos anos seguintes. Era a época das diretas já, na época em que o Milton Nascimento resolveu escrever a letra, por isso, ganhou a simpatia dos jovens. Após a morte do Tancredo Neves, se tornou trilha de fundo em todas as reportagens sobre a sua doença e a sua morte lá na TV. A canção se tornou um dos maiores sucessos de Milton Nascimento. Com uma letra que evoca a liberdade e a fé na juventude pelo futuro, seu título foi inspirado numa espécie de planta suculenta conhecida como Coração de Estudante. Nativa da África, é muito utilizada como planta ornamental em Minas Gerais. O nome é porque em cada nó ou em cada região de brotação, há duas folhas em formato de coração. A canção também é muito utilizada para comemorar o dia do estudante, 
que é comemorado no dia 11 de agosto, data criada oficialmente em 1927. A data foi escolhida porque em 11 de agosto, mas de 1827, o então imperador Dom Pedro I autorizou a criação das duas primeiras faculdades de Direito do Brasil, a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, e a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. Espero que você tenha gostado dessa história. Assista aos nossos outros vídeos e até o próximo. Adivinha onde ela anda?